चंद्रबाबुदार गौरव मुख्यमंत्री वर्यू तूर्फ तलि मारपूल परची शुभ दिशा राष्ट्रीय नायक जन कोसम श्रमस्तू मुख्यमंत्री वर्यू प्रजाप्रतिनिधु कल महानायक दिवंगत वैएस राजशेखर रेडिगारी प्रतिम को पुष्पाजलि घटा की मूड वेल आर वलभ किमीटर सागन ना पादयात्र प्रति अड़ू चुप्ता प्रति मटलू नरोसाईस्तूनेमुद्र वेट को वे मत्स्यकार वेट निषेध कल्प वैएस मत्स्यकार भरोसा द्वारा एटा पद वेल रूपये साय अगन गतो नागे अभी सर समय अंदक एपड़ो मल याटल दिगेट इपड़ो इच्छेवा का मरी रोज ने जगन प्रभु तरह नाग संवस पद वे चप्पी करेक्ट ने जगन को धन्यवाद नाड़े अरवे तुम वेल कुटाल केवल नूट नागुट रूपयू मे ने जगन नागे कल में लक्षा इरव मूड वेल ईल पन्द कुटाल विदल साय तो कल वूपयू आत्मीयत मध्य नि शरगन शिरन तो आप्याय चूपस्ा प्रति अखकू प्रति चलम को प्रति अव्वकू प्रति तातकू प्रति सोदर की प्रति स्ने की मुझे रेत जोड़ी पेर पेरना हृदयपूर्वक कृतज्ञता यह देवड़ दई तो मो मंजु कार्यक्रम इकड़ी निजापट नीचे चस्ता 
చేపల వేట నిషేధ సమయంలో సముద్రాన్ని నమ్ముకున్న నా మత్స్యకార అన్నదమ్ముల కుటుంబాలందరికీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకూడదు వారికి అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉండాలి సముద్రానికి వెళ్లే పరిస్థితి వాళ్లకు ఉండదు అనే ఒక మంచి ఆలోచనతో వాళ్ల కోసం వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ నాలుగేళ్లు కూడా గడవక మునిపే వరుసగా ఈ రోజుతో ఇచ్చే ఈ సొమ్ముతో ఐదవసారి అక్షరాల ప్రతి మత్స్యకార సోదర కుటుంబానికి అక్షరాల ఒక్క ఈ మత్స్యకార భరోసా అన్న ఈ ఒక్క కార్యక్రమం ద్వారా అక్షరాల యాభై వేల రూపాయలు వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టినట్టు అవుతుంది ఈరోజు క్రమం తప్పకుండా కూడా కరెక్ట్గా ఏప్రిల్ పదహైదు నుంచి జూన్ పద్నాలుగో తారీఖు దాకా మా సముద్రం లేకి వెళ్లే పరిస్థితి ఉండదు వేట నిషేధ సమయము అటువంటి పరిస్థితిలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్రమం తప్పకుండా ఇస్తా ఉన్నాం ఈరోజు అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా లక్ష ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల పంతొమ్మిది మంది నా మత్స్యకార కుటుంబ సభ్యులకు ఒక కుటుంబానికి పదివేల రూపాయలు చెప్పున మొత్తంగా నూట ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు నేరుగా ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే నేరుగా బటన్ నొక్కి నా అన్నదమ్ముల కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ అకౌంట్లు లేక నేరుగా పంపించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు జమ చేస్తా ఉన్న ఈ నూట ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలతో కూడా కలిపితే ఇప్పటి వరకు కేవలం ఈ ఒక్క పథకానికి మత్స్యకార భరోసా అన్న ఈ ఒక్క పథకానికి ఇప్పటిదాకా అక్షరాల ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు నేరుగా నా అన్నదమ్ముల ఖాతాల్లోకి బటన్ నొక్కి నేరుగా పంపించడం జరిగింది కడలిని నమ్ముకున్న కుటుంబాల కోసం ఇంత మంచి కార్యక్రమం దేవుడు దయతో ఈరోజు మీ బిడ్డ చేయగలుగుతా ఉన్నాడు అని అంటే దేవునికి ఇంత మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు దేవునికి సదా రుణపడి ఉంటానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి గతంలో ఇప్పుడు లేని విధంగా సూర్యుడు మండిపోతున్నాడు గుంటూరు జిల్లాలో మంగళవారం నలభై ఏడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది ఒకవైపు సేగ మరోవైపు వడగాలు వస్తుండటంతో ప్రజలు రోటెక్కాలంటేనే భయపడుతున్నారు అత్యవసరంగా బయటకు వచ్చిన వారు జాగ్రత్తలు పాటించడమే కాకుండా చెలవ కోసం తాటి ముంజలు కొబ్బరి నీళ్లు పుచ్చకాయలు మజ్జిగ చలివిందరాల వైపు క్యూ కడుతున్నారు ఏది ఏమైతేనేమి జాగ్రత్తలు పాటించక తప్పదని వైద్యులు చెబుతున్నారు చురకలంటించారు 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుండి వైకాపా ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన దగ్గర నుండి విధ్వంసంతోనే పాలన మొదలైంది అనేది మన అందరికీ తెలిసిందే రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఎన్నో సమస్యలు ప్రజలు కానీ వివిధ వర్గాల సంబంధించిన వాళ్ళు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నా ఈ ప్రభుత్వానికి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ రెండే కనపడుతున్నాయి ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండోది ఆయన ఇల్లు ఈ రెండు తప్పితే రాష్ట్రంలో ఏ ఇతర సమస్యలు కూడా వాళ్ళకి కనపడతలేదనేది స్పష్టమవుతూ ఉందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అలాగే మన క్యాంప్ క్లర్క్ ఉన్నాడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఆ క్యాంప్ క్లర్క్ వ్యాఖ్యలు అనేది చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుద్దు నాకు ఆయన మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాడు ఏమని ఈ భవనం ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అందా ప్రైవేటుదా అయ్యా అధికారం మీది ప్రభుత్వం మీది సమస్త అధికారానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి మరి అధికారంలో ఉన్న మీరు నిర్ధారించాలి ఇది ప్రభుత్వాన్ని దా ప్రైవేట్ ఆస్తే అని చెప్పి అన్ని వివరాలు కూడా మీరు మీ దగ్గర పెట్టుకొని మన క్యాంప్ క్లర్క్ అడుగుతున్న ప్రశ్నలు చూస్తూ ఉంటే ప్రజల అమాయకులు అనే విధంగా ఆయన ప్రశ్నించడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే మీకు తెలుసు అది ప్రైవేటు ఆస్తి అనేది మీకు తెలుసు రెండోది ప్రజావేదిక అన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం కోసం కట్టిన ప్రజావేదికను కూల్చారంటే అది ప్రభుత్వ ఆస్తనే కదా మీరు కూల్చింది మరి తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నివాసం ఏదైతే అద్దెకుంటున్న నివాసాన్ని కూల్చాలనే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్న మాట వాస్తవమా కాదా మరి అన్నీ తెలిసి కూడా మరి నటంలో ఆయనకి సినిమాల్లో నటించేవాళ్ళు ఎవరో పనికిరారు ఆయన నటన ఎస్వి రంగారావు గారిని మించిపోయింది మన క్యాంప్ క్లర్క్ నటన అదేవిధంగా వాడు నాకు అర్థం కాని ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే తను నివాసం ఉంటున్న ఇప్పుడు నివాసాన్ని గెస్ట్ హౌస్గా ప్రకటించిన మాట వాస్తవమా కాదా ఆయన ఎందుకున్నాడు అక్కడ రాజధాని ప్రాంతం రాజధాని ప్రాంతంలో ఉండాలనే ఆలోచనతోనే అక్కడ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కానీ రాజధానిలో ఉండాలి అని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే ఆయన అక్కడ ఉండటం జరిగింది దర్యాప్తు <laughs> రాష్ట్ర గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ మందపాటి శేషగిరిరావు జన్మదిన వేడుకలు బృందావన్ గార్డెన్స్ లోని వైసీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో మంగళవారం ఘనంగా జరిగాయి పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ తో పాటు ఇతర నాయకుల సమక్షంలో శేషగిరిరావు తన జన్మదిన వేడుకల కేక్ ని కట్ చేశారు కాదు అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరు ఏంటి
రాష్ట్ర గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ మందపాటి శాస్త్రిగారి గారి జన్మదిన సందర్భంగా వారికి వైఎస్ఆర్సిపి జిల్లా పార్టీ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను పార్టీకి సంబంధించిన వివిధ శ్రేణుల నాయకులంతా కూడా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు వారు రాజకీయాల్లో మరింత ఎత్తుకెత్తికి ప్రజా జీవితంలో బాగా పనిచేస్తూ ప్రజల మనలు పొందాలని జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాను ఈరోజు జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా పార్టీ ఆఫీసులో పెద్దలు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు ఆయన డొక్కా మాణిక్వార్ ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి ఆశీస్సులతో ఈ కార్యక్రమంలో నాకు అవకాశం కల్పించడం నాకు చాలా సంతోషదాయకం ఈరోజు నాకు ఇంకొక ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రీత ముఖ్యమంత్రి వారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజాంపట్నం రావటం అదే రోజు నా బర్త్డే కూడా అవడంతో వారిని కలిసిన సందర్భంగా వారి విషస్తో నేను ఆశీస్సులు తీసుకోవటం కూడా నాకు జీవితంలో ఇది మధురానుభూతి నేను గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత ఇది నాకు రెండవ జన్మదినం నా శక్తి మేరకు తప్పకుండా అందరి పెద్దలందరి సలహాలు సూచనలతోటి తప్పకుండా నా వంతు కార్యక్రమాన్ని నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతని ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తున్నాను పార్టీ కోసం కూడా అదేవిధంగా రాబోయే కాలంలో తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి అవటం కోసం వారి సేవలు వారి ప్రజల వారికి రాష్ట్రం రాష్ట్రానికి వారు ముఖ్యమంత్రి అవటం వారికి అవసరం కంటే కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఈరోజు అవసరం ఎందుకంటే పేదల కోసం ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆయన చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు మా అందరికి కూడా మాలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఆ చెట్టు నీడిన బ్రతకటానికి ఒక మంచి ఒక అవకాశంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావటం కోసం నా శాయశక్తుల తప్పనిసరిగా నేను పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను